ఈరోజు ఇప్పుడు ట్రైడెంట్ హోటల్లో ఉన్న ఒక ఈవెంట్లో పర్ఫామ్ చేయడానికి వచ్చిన సో టైం ఉంది ఈవెంట్కి ఇంకా హోటల్ ఆర్కిటెక్చర్ అంతా చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడన్నా వీలైతే సరదాగా విజిట్ చేయండి టీ తాగండి సో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్సైట్ ఒకటి డిస్కస్ చేయాలనిపించింది పేర్లు చెప్పను కానీ ఒక పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మనం మనుషులతో ఉంటున్నాం కాబట్టి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటే ఎక్కడ మనిషి ఉంటాడో అక్కడ సమస్య ఇప్పుడు రమణ తాతలాగా ఎవరితో సంబంధం లేకుండా ఉన్న వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు జస్ట్ తను తాను అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది కానీ మనుషులతో ఏంటంటే నిరంతరం సంఘర్షణ ఉంటుంది నిరంతరం సో నేను ప్రపంచంలో ఉండే అందరు మనుషులతో బతకాలని కాకపోయినా వ్యత్యస్త కొందరితో నాకు సంబంధాలు ఉన్నాయి కొందరితో పనిచేద్దాం అనుకుంటున్నా ఆహ్లాదకరంగా ఆడుతూ పాడుతూ నాకు ఒక్కొక్కరితో ఏ ప్రాబ్లం లేదు కానీ కొందరిని కలిసినప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళకి మధ్యన సమస్యలు వస్తాయి లేదా ఏదో ఒక వర్క్ గురించి మనం ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ మూమెంట్లోనే ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది తర్వాత దాన్ని క్యారీ చేయడం ఇదంతా ఉంది అంటే హ్యూమన్ మైండ్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం మనిషి ప్రాబ్లం కాదు ఒక ఇన్సైట్ ఏంటంటే ఇది నేను కొన్ని వేల సార్లు చర్చించిన ఒక డ్యామేజ్ మా ఇంట్లో మా నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అదేంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీరు ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఎప్పుడు పిచ్చపాటి కబుర్లు పాలిటిక్స్ సినిమా గాసిప్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి తద్వారా దిర్ ఇస్ దిర్ వాజ్ నో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ సెకండ్ది హఠాత్తుగా మనం కలిసి ఏదో పని చేయాలనుకుంటాం ఇప్పుడు ఆ పని చేస్తున్నాం చేస్తున్నప్పుడు హఠాత్తుగా ఏమనిపిస్తుంది నేను అన్నాను ఎందుకు ఇట్లా చేసాను హౌ డేర్ యూ టు ఇన్సల్ట్ మీ అని వచ్చిన కాంటాక్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పాలనుకుంటున్న ఇన్సైట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఆచరిస్తున్నది స్పష్టంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నది నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే నీ మీద నాకు మాటి మాటికి ఒపీనియన్ మారతలేదు సో వీఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎవర్ కానీ సమస్య ఏమిటి నువ్వు చేస్తున్న పని నాకు నచ్చలేదు సో నేను అరుస్తున్నది నీ మీద కాదు నీ పని మీద నేను క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నది నిన్న కాదు నీ పనిని అని చెప్పినప్పుడు అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమైపోతుంది కానీ ఎవరైతే కొద్దిమంది నన్ను అర్థం చేసుకున్నారు ఈ విషయంలో ఇప్పుడు నేను వాళ్ళ మీద అరవచ్చు కేకు లేచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు దే డోంట్ గెట్ అఫెండెడ్ బికాస్ వాళ్ళ పట్ల నా ఎమోషన్లో ఏ మార్పు ఉండదు బట్ పని పట్ల ఉండొచ్చు నాకు ఈ పని నచ్చలేదు అని చెప్పినప్పుడు అది నిన్ను తిట్టినట్టు కాదు ఇంకా నా అబ్జర్వేషన్లో నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ఏదో ఒక సినిమా పాట ఉందనుకోండి గారే తిట్టినట్టు కాదు అది గట్టిగా అరిచినట్టు సో అరవడానికి తిట్టడానికి ఉన్న తేడా చెప్పడానికి ఒప్పించడానికి ఉన్న తేడా ద్వేషానికి విసుక్కు ఉన్న తేడా ఈ మనసులకు తెలియదు మనం అందరికీ చెప్పలేము సో ఒకవేళ నిజంగా చెప్పడానికి ట్రై చేసేవాడు నిజంగా చెప్పాలని ట్రై చేస్తే వాడు ఏదో రోజు మౌనంలోకి ఎంటర్ కావాల్సింది బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్విన్స్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ సరే ఒక జన్ సాంప్రదాయంలో ఉన్నట్టు లేకపోతే సూఫీ సాంప్రదాయంలో ఉన్నట్టు నీ జీవితంలో పరిపూర్ణ అవగాహన ఒక ఇద్దరికి ఇవ్వచ్చు అంతకంటే ఇవ్వడం కష్టం అంటే యూ కెనాట్ సాటిస్ఫై ఎవ్రీ వన్ యూ కమ్ అక్రాస్ అయ్యే పని కాదు అందుకే పద్ధతి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఆ పద్ధతిలో ఒక గుంపుని బంధిస్తే ఆ పద్ధతిని పట్టుకుని వెళ్ళారు కాబట్టి ఏ సమస్య లేదు తర్వాత హైరారికి క్రియేట్ చేస్తే ఏ సమస్య లేదు నేను బాసు నోరు మూసుకు నేను చెప్పింది చెయ్యి లేకపోతే దొబ్బి అన్న చోట ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు అదే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు వేల వేల మంది ఎంప్లాయీస్ పనిచేయడానికి కారణం ఏమిటి అంటే అక్కడ క్లియర్ కట్ అగ్రిమెంట్ ఉంది కానీ లైఫ్ అనేది బియాండ్ అగ్రిమెంట్ కదా ఇప్పుడు ప్రకృతిలో ఏ అగ్రిమెంట్ లేదు సో అండ్ సో డేట్ రోజు వర్షం వస్తుంది సే అండ్ సో అండ్ సో డేట్ రోజు నేను ఎండ్ వస్తుంది అండ్ దేర్ ఆర్ నో అగ్రిమెంట్స్ సో ఇప్పుడు నా జీవితాన్ని ప్రకృతిగా ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నా కాబట్టి ఇదంతా చెప్తుంది నా బదులు ఏ బుర్ర ఉన్న వాడైనా కూడా ఇవన్నీ చేయడు జస్ట్ ఒక ఆఫీస్ పెట్టు ఎవరి సిచ్యువేషన్ వాడికి కుటుంబ సభ్యులకి నీ దగ్గర నీ ఎంప్లాయీస్కి మధ్యన డివిజన్ క్రియేట్ చేయి ఎవడి అవకాశం వాడికి చూపించు ఎవరిని ఎక్కడ బ్లఫ్ చేయాలో అలా బ్లఫ్ చేయి ఎవరిని ఎక్కడ మెచ్చుకోవాలని అట్లా మెచ్చుకో ఆ తర్వాత ఎవరికి ఎంత ఇన్సెంటివ్ ఇవ్వాలని అంత ఇచ్చేసి 
ఎవరికి ఇంత డబ్బు ఇవ్వాలి అనిపించేసి ఎవరికి ఇంత రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అనిపించేసి ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్ లేదు హ్యూమన్ లైక్స్ ఇట్ కానీ ఎప్పుడైతే సమానం అన్నప్పుడు నీ జీవితంలోకి ఎవరన్నా వస్తే వాళ్ళకి డౌట్ వస్తుంది అందరితో నన్ను సమానంగా చూస్తే అంటే నేను కొంచెం ఎక్కువ సమానంగా ఉంటాను సో ఇప్పుడు నేను ఎంచుకునే మార్గంలో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ ఫర్ సంథింగ్ కానీ నాకు అనిపిస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకవేళ నేను ఈ మనుషులతో అంటే నా చుట్టూ ఉన్న కొందరితో కనుక నేను నిరంతరం నా జీవితాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పని కనుక చేస్తాను నేను చేయట్లేదు అందుకే యూట్యూబ్ని మాధ్యమంగా ఎంచుకున్నా అసలు నన్ను ఎవరు కలవకుండా అర్థం చేసుకొని ఎవరికి వాళ్ళు ఎవరి సహాయం లేకుండా లిబరేట్ అయ్యి థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పకుండా ఎవరి పనులు వాళ్ళు పనులు పడిపోవాలి జీవితాన్ని ప్రాక్టికల్గా అర్థం చేసుకునే ఒక ఒక ప్రజ్ఞ ఉదయిస్తే చాలు అంతకుమించి జీవితానికి పరవస్తుంది కానీ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యక్తులతో కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా అనేది పాయింట్ ఇక్కడ నాకే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లేవు అంటే నేనేదో సమస్యలు ఉండి ఇవన్నీ చెప్తున్నా అనుకోవద్దు ఐ ఆమ్ సో క్లియర్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ ఐఎమ్ సో క్లియర్ ఇన్ మై మైండ్ అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ వెరీ ప్రాక్టికల్ వే ఏదైనా ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువసేపు నేను దాంట్లో ఉండను ఐ కెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ యా ఇప్పుడు ట్రైడ్ ఇంట్లో నేను ఫైవ్ ఫ్లోర్ నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ పైకి వచ్చేసి ఈరోజు నేను చేస్తున్న పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ యొక్క జర్నీ అదేంటి మన ఎంఎస్ఎన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ అని వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఇన్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో దే హ్యావ్ అంటే వాళ్ళకి చాలా మెడిసిన్స్ తయారు చేశారు డోసేజెస్ వాళ్ళకి రకరకాల ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి దాదాపు ఎయిటీ కంట్రీస్ పైగా వాళ్ళ ప్రజెంట్స్ ఉంటుంది హ్యూజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు మొత్తం ఈవెంట్లో ఐఎమ్ ద ఓన్లీ క్రియేటివ్ పర్ఫార్మర్ సో ఇప్పుడే మీతో మాట్లాడుతుంటే వచ్చిన మెసేజ్ వచ్చింది సో దుబాయ్లో ఫిఫ్టీన్త్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది వస్తారా అని సో వర్క్ అనంతంగా ఉంది వర్క్తో ఏ ప్రాబ్లం లేదు కొంత స్కిల్ ఉంటే వర్క్ ఉంది కానీ మనుషులతో ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ లైఫ్ అంతా ఉంది ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న కోటాను కోట్ల మందితో ఏ సమస్య లేదు మన ఇంతనే మన శత్రువు ఉంటుంది వాడిని సాటిస్ఫై చేయలేక వాడిని లెప్పించలేక వాడి మొహమ్మద్ చీరన కోసం ప్రయత్నం చేసి వాడికి ఏదేదో చెప్పి వాడిని చక్కిలి గిలిపెట్టి అగ్లీ అఫైర్ నాకు అనిపిస్తుంది దీనికి సొల్యూషన్ లేదు అర్థం చేసుకునే వాళ్ళకు ఉంది ఇప్పుడు నేను అరిచాను ఎవరన్నా ఒక ఫ్రెండ్ని వాడు ఫీల్ అయ్యాడు అరిచి అరే అరిచింది నిన్ను కాదురా బాబు నీకు నాకు మధ్య ఉన్న వర్క్ మీద అరిచాను నేను ఆ వర్క్ చేయాలని చెప్పాను నువ్వు అలా వర్క్ చేయలేదు మిస్కమ్యూనికేషన్ జరిగింది దాని మీద అరుస్తున్నాను నేను ఏమనట్లేదు అంటే వాడు అర్థం చేసుకున్నాడు అనుకో సూపర్ వి ముక్తి అసలు అట్ట కాకుండా లేదు నువ్వు నన్నే అరిచావు అని అతను అంటే దానికి ఆన్సర్ లేదు ఇంకా సో చాలామంది బ్యూటిఫుల్ ఫ్రెండ్స్ ఏ వర్క్ చేయనంత వరకు చాలా బాగా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు వర్క్ మొదలైందా గొడవ మొదలైతుంది డబ్బు వచ్చిందా గొడవ మొదలైతుంది అమ్మాయిలు వచ్చారా గొడవ మొదలైతుంది గ్రూప్లో అందరు సమానం అని చెప్పిన తర్వాత ఒకటికి ఎక్కువ పేరు వచ్చిందా గొడవ మొదలైతుంది ఇవన్నీ నా అబ్జర్వేషన్స్ నా లైఫ్లో ఏమి లేవు అంటే ఇదేదో నేను ప్రాక్టికల్గా ముందు నుంచి కట్ డౌన్ చేస్తూ వస్తున్నా అంటే అవసరమైతే అన్నీ వదిలిదెప్పి ఆయువ మూల కూర్చునే ఒక స్టామినా నాకుంది యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ ఏదో కొంచెం ఇప్పుడు శక్తి ఉంది కాస్త ఏమైనా ఉంది కదా ఏవో కొన్ని పెయింటింగ్స్ ఏదో క్రియేట్ చేద్దామన్న చిన్న సరదా క్యూరియాసిటీ తప్ప నాకు నిజంగా ఏదో భూమి మీద వండర్స్ చేయాలి అటువంటి మూర్ఖత్వాలు ఏమీ లేవు ఇంకోటి నాకు అంత అవకాశం కూడా లేదు నాకు అంత ఆసక్తి కూడా లేదు ఒక ఏమంటారు అనామకుడిగా ఉండడంలో ఉన్నంత హాయి ప్రపంచంలో ఇంకా దేంట లేదు ఐ వాంట్ టు బి అనానిమస్ ఫర్ ఎవర్ సరే ఈ టెక్నాలజీ వల్ల ఎవరికైనా నేను పరిచయం అయి ఉండొచ్చు కానీ ఇట్స్ ఓకే సో ఈరోజు నేను చెప్పిన కాంటెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్గా అనిపించవచ్చు కానీ మనుషులతో మనకు సంబంధం ఉంది తద్వారా మనుషులతో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది అన్ని పనులు మనుషులతో అవ్వాల్సిందే సో ఎక్కడో వచ్చిపోయే వాళ్ళతో ఏ సమస్య లేదు పర్మనెంట్గా ఉండిపోవాలి అన్న చోట ఒక పర్మనెంట్ ప్రాబ్లమ్కి నువ్వు వెల్కమ్ చెప్తున్నట్టు సో అందుకే జీవితంలో ఏ పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్షిప్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవద్దు ఎవ్వరు చేసుకుంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది అనుభవించి తీరాలి వేరే సమయం రెండోది అందరితో సమానం అన్న చోట దాన్ని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళ లైఫ్లోకి వస్తే 
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా మౌనం అనేది ఒక పద్ధతి అట్లా కాకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పనులు పడ్డాం అని కాల్చిపోతాం అందరూ సమానం అంటే సమానం అంతే ఒక్కొక్కరి పట్ల ఒక్కొక్క భావన ఉంది ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క రకంగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం ఒకరిని అరే అంటున్నాం ఒకరిని సార్ అంటున్నాం ఒకరిని గురువు గారు అంటున్నాం ఒకరిని ఏమీ అంటున్నాం కానీ లోపల అందరి పట్ల గౌరవం ఉంది సమానమైన భావన ఉందంటూ చూసేది సో అందరినీ సార్ అంటే ఆఫీస్ అవుతుంది అట్లా కాకుండా వ్యక్తిని బట్టి లోపల గౌరవం చెక్కు చెదరకుండా మనం డీల్ చేయడం అనేది ఒక గొప్ప నవ్య జీవన విధానం అది అర్థం చేసుకుంటే చాలా బాగుంది లేకపోతే ఎప్పటికీ అంటే దెర్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో అంత విముక్తి లేదు ఈరోజు యాక్చువల్గా నా షో సిక్స్ థర్టీకి ఉండే బట్ ఇట్ గాడ్ పోస్ట్ ఇలా నడుస్తూ వేదిక దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఐ విల్ షెట్ ఆఫ్ ద కెమెరా అంటే సార్ చూద్దురు కానీ బాగుంటాయి నా షోస్ నిజంగా నా బదులు ఇవ్వడం అంటే ఒక ఫేమస్ హ్యాండ్ ఆర్టిస్ట్గా తను తాను రుజువు చేసుకుని ఉండేవాడు అట్లా ఇరుక్కుపోయి ఉండేవాడు సో మనం ఏమిటో ఎదుటి వ్యక్తికి తెలిస్తే అక్కడితో ఆ వ్యక్తికి క్యూరియాసిటీ పోతుంది ఎంత పెద్ద సెలబ్రిటీ ఒక వ్యక్తి యాక్టరు మీద పడి సంతకం పెట్టించుకుంటారు ఆ తర్వాత రెండు నిమిషాలు వాడిని వదిలేసి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతారు అయిపోయింది ఆల్రెడీ యూ నో హిమ్ దట్ హీస్ అన్ యాక్టర్ హీస్ ఎ సెలబ్రిటీ అండ్ యూ ఆర్ డన్ విత్ హిమ్ అట్లా కాకుండా ఒక వ్యక్తి మిస్టీరియస్గా ఉన్నప్పుడు ఆ కాంట్రెస్ట్ చాలా ఒక భాను అక్కడికి వచ్చింది భాను భాను ఇక్కడికి చూస్తే చిన్న చుక్కలాగా ఉన్నావు ఈరోజు భాను అండ్ మైథిలి వచ్చారు భాను సెటప్ అంతా పూర్తి చేసుకొని కూర్చుంది ఉంటుందా ఫోన్లో ఉన్నావా ఓకే సరే అండి సరే యోగా క్లాసా సో ఇప్పుడు ఇది లాస్ట్ ఒక మాట ఒక వ్యక్తి మన మాటల్ని సీరియస్గా తీసుకున్నాడనుకో అక్కడ ఫ్రెండ్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇలాంటి వ్యక్తిని పట్టుకోవాలంటే మన మాటల్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోవద్దు భావాన్ని మాత్రం పట్టుకునేవాడు నిజమైన ఫ్రెండ్ అదర్వైజ్ తప్పదు నాకు దొరికారు మంచి ఫ్రెండ్స్ రీసారా సవైస్